Wave number two now for your Brazilian. Highlighting this one all the way through here now. And it's going to slow down through the car park section. Massive headlines! That was incredibly clean. That was huge. Down the line, lots of speed. We've seen this already. And that's a beautiful, complete loop from Philippe Toledo. Now a little pocket ahead. Watch again. Another one! Wow! JB é um lugar irado, com uma cultura linda e altas ondas. Esse ano eu cheguei em JB com apenas dois dias antes do evento. Obrigado, senhor. Foi tempo suficiente para poder testar as pranchas e achar a malha. Foi muito bom poder ter a Nanda e a Marina dando suporte para mim. Pude mostrar um pouquinho da África para elas e o suporte fez uma grande diferença. Fez com que eu quisesse vencer o evento ainda mais. Durante o round 1 me senti bem, surfei bem, mas apenas peguei uma onda boa. Obrigado, senhor, porque o segundo round foi abençoado com duas direitas incríveis. Fui direto para o round 4 devido a uma lesão do Kelly. Durante o round 4, o tubarão apareceu 
e a bateria teve que começar no próximo dia, o que foi muito positivo para mim. Que ali não, satisfeito com o outro, meu Deus do céu. A posição ficou perfeita, Alex. Perfeita. E eu tinha cavado muito já, eu falei, eu vou dar um fake com a era. Só que aí já tinha cavado muito, tá ligado? Uhum. Aí eu falei, ah, não, vai ter que ser o fake. Aí já tá saindo fumaça, velho. Olha a água que tá quente. É a água que tá quente. <risos> tá saindo fumaça de tudo d'água, né, Vivo? Tive que voar por causa do tubarão. O tubarão voou, tive que voar também. Boa. <risos> No dia das finais tinha altas ondas e eu estava me sentindo muito bem. E o resto foi só história.
Your typical day will start around 6 a.m. The guides will organize your food, drink, tackle, and bait, and then you're off to the beach. And it's time to buckle up because nothing's get real. I remember when we arrived in 1970. There wasn't much to do here, but you get used to a feeling. And that feeling stays for longer than you realize. So there's a very good reason to stay. I want to share that feeling with others. February 5th, 1937. President Franklin D. Roosevelt proposes boosting the number of justices on the U.S. Supreme Court. He pushes the plan after the court strikes down key parts of his New Deal program during the Great Depression. The court itself can best undo what the court has done. But critics accuse Roosevelt of trying to pack the high court, and he suffers his first major defeat in Congress. 1994. In Mississippi, Byron Della Beckwith is convicted of murdering civil rights leader Medgar Evers more than 30 years earlier. Beckwith, a white supremacist, gets life in prison. He dies behind bars nearly seven years later. 1914. William S. Burroughs, one of the writers during the Beat Movement of the 1950s, is born in St. Louis. 1967. Now we're going to do a little ditty that's going to make everybody happy, Tom. I'm not, you, I'm not. The Smothers Brothers Comedy Hour, the TV variety show for the 60s counterculture, premieres on CBS. 
and 1934. That ball is going to be out of here. It's gone. Baseball Hall of Famer Hank Aaron is born in Mobile, Alabama. Today in history, February 5th, Ross Simpson, The Associated Press.